E black man, dime, e black man. E black man, dime, e black man. Flash Radio. Estamos de volta aqui com o especial Black Mad. Funha, já sem, sem perder tempo, emenda já. Rolou aqui durante essa seleção aqui o um papo e a gente vai fazer aqui. Maurício, por que Palmeiras, cara? Por que sempre os grandes eventos lá no Palmeiras? É que o Palmeiras, na época, era um salão... A capacidade dele... A gente tinha muita dificuldade de alugar os clubes, né? Primeiro lugar era isso, sabe? Se fosse no meu modo de ver, eu ia fazer no Juventus, que é a casa que era a Zona Leste, Zona Leste somos nós, onde tem o um maior número de pessoas, então seria o Juventus. Mas Você não conheceu consegui... o Miltinho lá do Juventus? Conheci, ô, ou... oh, Matracatric, conheci Ih, tudo. Meu, beleza. <risos> Sabará. É, Lembra do Sabará? Sabará, né? Boa época. Então, aí o Palmeiras foi a única casa que na época, né, resolveu alugar para fazer os eventos. Então, justamente, por que Palmeiras? Porque o Palmeiras era a única casa que realmente alugava e cabia na faixa de 10 a 12 mil pessoas. Isso só me fez gostar mais ainda do meu time do coração. Mas vamos lá, Zuma. Maurício, você acredita que essa dificuldade era por se tratar de movimento negro? Se, se fosse outro tipo de... de música, outro tipo de público, você acha que seria mais fácil? Com certeza, tanto é que nós fomos fazer baile na Associação Atlética São Paulo e não conseguimos fazer no Tietê, que era o mesmo preço, a gente queria fazer no, no Tietê e o Tietê não alugou e nós tivemos que atravessar a rua e fazer na Associação Atlética São Paulo. Caramba. E na realidade ninguém gostava mesmo, de não é que não gostava, eles tinham medo do, de ver muito negro junto, né? Tanto é que no movimento Soul... Por que, que o Soul caiu? Caiu porque quando eu comecei a fazer o movimento Soul, trouxe a Furacão 2000 para São Paulo e me procurou um cara da, do Fantástico, queria fazer o Black Mad no Fantástico e tal. Falei, pô, legal. E foi na Associação Atlética de São Paulo. Quando chegou lá, tinha aqueles problemas. Né? O próprio negro achou que aquele movimento era para os negros, né? E quando viu o Ricardão, que fazia Fantástico na época, aqueles brancos, os caras puseram eles na roda e fechou a roda. Quando ele saiu, o olho estava tudo arrebentado. Então ele fez uma matéria ao contrário do movimento, né? Então ele fez que quem curtia aquele movimento era servente de pedreiro, era Mr. Fulano de Tal no final de semana e... Durante a semana ia fazer obra, quem curtia o movimento Soul era só marginalizado e fez com que o, que o movimento, inclusive a Black Mad era Black Mad Soul, que na segunda-feira eu tive que tirar o Soul, deixar só o Black Mad. Nossa, que absurdo. E no, nos anos 70 você teve problema com a ditadura por causa da reunião de negros em clubes, essas coisas? Não, não, não tive, não, não. não cheguei nessa época não, de, de ter problema não. Porque nosso, nosso movimento. Era bem cultural mesmo, né? E sempre foi encarado como um movimento de cultura, cultura musical. Então a gente nunca teve esse tipo de problema, inclusive a documentação sempre saiu sem problema nenhum. Legal. Bacana, né? Citaram, eu, eu, eu vi um vídeo, no, no, me mandaram um vídeo que está publicado no YouTube, eu não sei de onde é que veio aquele vídeo, mas um dos, um dos, um dos grandes, acho que foi o Carlos, eu não me lembro direito, Comentou que ele teve problema assim, né? no, no comecinho lá na década de 70, de conseguir alvará. O cara não conseguia fazer festa porque não liberava alvará. Não é o problema de não liberar alvará, é o problema que ele queria fazer uma festa dentro daquele. Como é que chama aquele clube que tem ali na, na Faria Lima? Como é que chama? Ali na Faria Lima, ali no, perto da Augusta, ali tem aquele. Pinheirão, né? O Clube Atlético uhum. Pinheiros. Então os caras queriam levar a negrada para o Pinheiro. E o Pinheiros era burguesia, burguesia era elitizado. E os caras, então, para dizer que, que eles não estavam cedendo espaço, eles boicotavam os avarais. Ah, entendi, entendi. Luizão, você tá seco aí do microfone? Por favor. É, eu tô vendo que a, as dificuldades aparecem de todos os lados, né? E a, em termos a certa desunião. Né, entre o próprio movimento também é muito grande em âmbito de política estamos aí no, no ano político qual a sua probabilidade ou a sua intenção a sua intenção de uma, um dia né, entrar para a política e fazer isso em âmbito judicial ou nacional esse movimento crescer mais tendo alguém do meio lá não, eu nunca pensei, nunca... Já me chamaram várias vezes, eu tive propostas de vários partidos, 
mas eu nunca quis entrar pra política, meu movimento é realmente cultural, sabe? Eu sei mentir pouco, então não vou entrar na política. É, grande, grande. Perfeito. Faz muito Fechou. Bem. Excelente. Fechou com chave de Excelente, excelente. Decisão, excelente. Bom, eu votaria em você. Ah, dois votos. Vai, tá dois, vendo, dois, tá vendo, Luizão? Dois, dois, dois votos. Vai ter que entrar três, no. Quatro, no... vai. Não, vai. Não, precisa, não, não vai ter jeito. jeito, não vai ter jeito. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? mais? Perguntas à parte, tá funcionando o negócio aí? Ah, eu tava citando aqui uma festa que você falou que foi a, que foi a primeira que você fez no, no Palmeiras, que foi aquela com a Chique Show, que eu, eu achei um baita encontro. Aquilo ali, você, o que você lembra daquela festa? Eu lembro que foi o seguinte, aquela festa o Luizão não queria nunca que acontecesse, né? E... E a gente, eu dei a ideia na Bandeirantes pra gente fazer o aniversário da Bandeirantes. Aí o Luizão fazia várias reuniões com a família dele. Não, a família não quer que junta a Black Mad e tal. E a Black Mad era pequena na época. Quem era o forte era o Luizão. Eu não era ninguém. Então a minha ideia era igualar o Chico Show. Se o dia que eu falasse, o dia que eu fizesse Black Mad Chico Show, nivelou. Entendeu? Então era essa a minha ideia. E o Luizão não queria essa nivelação. Aí eu falei pro Joca, fala pra ele que nós vamos fazer sozinho. Só eu e você. Aí ele de ciúmes do Palmeiras, que já estava alugado, ele, não, vamos fazer. Aí resolveu fazer e me sacanear na festa. Aí deixaram eu para tocar por último. <risos> vão enforcar o Black Mad. Aí tocou tudo na, na festa. Começo, tocou no só começo, os tocou só os filé, tocou tudo. E não deixou nada. Falei, meu, o que, que nós vamos tocar agora? Vou tocar os flashbacks. Entendeu? Aí foi aonde que nós derrubamos o Palmeiras. Só tocando flashback e a galera veio abaixo e ele ficou coçando a cabeça. Na segunda-feira todo mundo só falava em Black Mad, Black Mad, Black Mad. E essa vinheta aí, Black Mad, que você tanto fez aí nas rádios, que ficou uma marca pra você? É porque eu, 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 gosto, eu amo a Black Mad, né? Eu amo, sou um cara apaixonado pela Black Mad. Então eu não consigo falar uma vez só. Então é Black Mad, Mad, Black Mad. Essa, essa ficou marcada. Ficou marcada, é inesquecível. Recuso imitações. É, é, é. Tinha ex não, também. Tem igual. não, o que eu gostava era daquela. Não toque no seu dial. É. é isso aí, hoje foi então. Fantástico! Amazing. Maravilhoso. É, primeiro contato aqui com uma das grandes equipes de som da década de 80, Black Mad. Sensacional. As considerações finais. Foi bom pra você, Maurício? Eu só tenho que agradecer aí o convite que foi feito para a gente vir aqui, mostrar um pouquinho de tudo daquilo que é, foi uma vida, né? Se você for analisar a trajetória da Black Mad, nada mais, nada menos, mais de 25 anos. Então é uma vida realmente que nós fizemos no movimento Black em São Paulo. E hoje eu sinto orgulhoso de poder fazer parte desse movimento que fez parte da nossa história, fez parte da nossa cultura. Então eu quero agradecer aí vocês de ter me convidado de estar aqui hoje podendo expor um pouquinho do que realmente aconteceu. Obrigado, grande abraço. Sim. See you later. Sensacional. Oh, manda mano. aquele ah, Black Man. Manda, manda aquela. É, manda, manda aí. Essa é de lei. É Black Man, de Man, é Black Man. É Black Man, de Man, é Black Man. Chave de ouro. Sensacional. É bacana, pessoal. Muito bacana, muito bacana. Não vai morrer aí porque vai ter um programa semanal, né, gente? É isso aí. Legal, legal demais. Então é Valeu, isso galera. aí, pessoal.